ওয়েলকাম করছি সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো স্ক্রিনে যে কোশ্চেনটা লেখা আছে দেখতে পাচ্ছ যে লসাগু নির্ণয় করতে হবে কিছু সংখ্যার মধ্যে থেকে প্রিভিয়াস পরে আমরা দেখেছিলাম গসাগু তো আমরা গসাগুর অ্যাপ্রোচটাই ব্যবহার করে লসাগুটা নির্ণয় করতে পারবো যদি প্রিভিয়াস প্রোগ্রামটা ভালো করে বুঝে থাকি আমি বলবো অনেকের এই প্রোগ্রামগুলো বুঝতে একটু কষ্ট হয় অনেক সোয়াপের ব্যাপার আছে তো একটা ভ্যালু আরেকটা আপডেট হয় তো আমি যখন জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করবো তুমি খাতায় লিখো লিখে জিনিসটাকে ট্রাই করো মিলানোর চেষ্টা করো থিঙ্ক করো ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেন ট্রাই তো এই জিনিসটা যখন করতে থাকবে একটা সময় সেট হয়ে যাবে তো আমি এখানে আবার একটু এক্সপ্লেন করব কারণ এই প্রোগ্রামে অনেক বেশি ঝামেলা থাকে স্টুডেন্টদের একটু থিঙ্কিংটা বেশি ব্যবহার করা লাগে তো আমি গসাগুটা এখানে যেহেতু আমাদের গসাগুটা ব্যবহার করে আমি লসাগুটা করব আমি লাস্ট বার মতো এখানে গসাগুটাকে আবার আলোচনা করব একটু ডিফারেন্ট মানে ভ্যালু নিয়ে তো লসাগু কীভাবে নির্ণয় করব আমি অ্যাপ্রোচটা একটু বলি প্রথমত যে দুইটা সংখ্যার মধ্যে থেকে আমি আগে ফার্স্ট অফ অল ধরো হচ্ছে ধরো হচ্ছে একটা সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ একটা সংখ্যা হচ্ছে ধরো হচ্ছে পনেরো এই দুইটা সংখ্যার মধ্যে থেকে আমার লসাগুটা বের করতে হবে আমি যে অ্যাপ্রোচে করব আমি যে প্রোগ্রামটা ডিজাইন করব সেই প্রোগ্রামের মধ্যে তাদের মধ্যে থেকে আগে গসাগুটাকে বের করব মানে হচ্ছে জিসিটাকে বের করব তারপর এই দুইটা সংখ্যাকে গুণ করব এবং ওই গসাগুটা দিয়ে তাদেরকে ভাগ করলেই আমাদের লসাগুটা চলে আসবে তার মানে হচ্ছে তাদের মধ্যে থেকে প্রথমে কি করব গসাগু বের করব তারপর তাদেরকে গুণ করে গসাগুটা দিয়ে ভাগ করবো তাদেরকে গুণ করে গসাগুটা দিয়ে ভাগ করলেই লসাগু চলে আসবে তার মানে কিভাবে সেটা তার মানে তাদের থেকে আমরা গসাগু বের করা অলরেডি জানি দুইটা সংখ্যার মধ্যে থেকে গসাগু কিভাবে বের করে ছোট সংখ্যাটা দিয়ে বড় সংখ্যাটাকে ভাগ করে এই যে এখন ধর হচ্ছে এটা পনেরো কত হবে তিন পাঁচে কত হবে পনেরো তাই না দেখো আমরা জানি যতক্ষণ অবধি বাক্সের জিরো না হয় ততক্ষণ অবধি ভাগটা কন্টিনিউ করতে হয় কিন্তু এখানে প্রথমবারই ভাগ করলাম বাক্সেস কি চলে আসছে জিরো চলে আসছে কত দ্বারা ভাগ করার কারণে পাঁচ দ্বারা ভাগ করার কারণে তার মানে পাঁচই হবে তাদের মধ্যে থেকে জি সিডি ভ্যালু জি সিডি ভ্যালু হচ্ছে ফাইভ তাই না এখন এ তাদেরকে গুণ করে তাই না এ তাদেরকে গুণ করো গুণ করলে কত হবে পঁচাত্তর তাই না ফাইভ ইন্টু মানে ফাইভ এটা কত হবে সেভেন্টি ফাইভ তাই না গুণ করে তুমি যদি এই জি সিডি দিয়ে ভাগ করো তার মানে সেটাই চলে আসবে লসাগু তার মানে কত আসে পনেরো তাই না তার মানে এই অ্যাপ্রোচটাই আসলে আমরা মেনটেন করব আদারওয়াইজ আর কিছুই না আসলে তো খেয়াল করে দেখো তার মানে হচ্ছে আমরা কিভাবে প্রোগ্রামটা করব যে প্রথমত হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ মেইন ফাংশন তারপর হচ্ছে ধরো ইন্ট ইন্ট হিসাবে আচ্ছা জি সিডিতে আমি আমার গসাগুটাকে রাখব এলসিএম লিস্ট কমন মাল্টিপল লসাগু লসাগুটা রাখবো এলসিএমে তারপর দুইটা সংখ্যা নিব একটা সংখ্যা এতে রাখবো একটা সংখ্যা বিতে রাখবো এ আর ভ্যালু একটা জায়গায় রেখে নেব এক্স আর ওয়াই তারপর বাক্সে শাখার জন্য আর এক্স আর ওয়াই কেন ডিক্লেয়ার করলাম কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারবা হ্যাঁ তারপর সেমি কলম প্রোভাইড করলাম তারপর প্রিন্ট অফে ইউজার কাছ থেকে দুইটা আমি নাম্বার নিয়ে নিব যে অ্যান্টার ইউর টু নাম্বার অ্যান্টার ইউর টু নাম্বার তাকে দুইটা নাম্বার দেওয়ার জন্য জাস্ট আমি রিকোয়েস্ট করলাম বা এন্টার করতে বললাম স্ক্যান এফ এস সি এন এফ পার্সেন ডি পার্সেন ডি প্রথম নাম্বারটা নিয়ে রাখব এতে দ্বিতীয় নাম্বারটা নিয়ে রাখবো বিতে এই যে এই জন্য এ ডিক্লেয়ার করছে বি ডিক্লেয়ার করছি এখন এই প্রোগ্রামটা করতে গেলে কিছু কোয়েশ্চেন ফেস করতে হয় কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এক্স আর ওয়াই তো দরকার ছিল না আচ্ছা ছিল কেনা এটা আমরা পরে দেখি তোমরাই নিট ফিল করবো হ্যাঁ ভাইয়া দরকার এক্স আর ওয়াই দরকার কেন তো আমি প্রথমত এর মধ্যে এক্স রেখে নিচ্ছি এক্স এর ভ্যালুটা এর মধ্যে রেখে নিচ্ছি আর ওয়াইয়ের ভ্যালুটা বি এর মধ্যে রেখে নিচ্ছি এখন দেখো আমরা যে আমরা এখন কি করব প্রিভিয়াস প্রোগ্রাম প্রোগ্রামে কিন্তু এই দুটা কাজ করতে হয় না কিছুক্ষণ পর এক্সপ্লেন করছি যে কেন এই দুটা কাজ আমাকে করতে হলো ঠিক আছে তার মানে এখানে খেয়াল করে দেখো ওয়াই এখানে এই লাইনটা তুমি চাইলে এভাবে এভাবে না লিখে এভাবে লিখতে পারো এই যে লাইনটা জাস্ট তুমি এই চাইলে এভাবে লিখতে পারো ধরো হচ্ছে এক্স এই এর ভ্যালুটা এক্সে রেখে নিছ 
ওয়াইয়ের ভ্যালুটা ধরো ওয়াইতে বি দেখে নিয়েছো তাই না ব্যাপারটা এরকম তারপর হচ্ছে তুমি ওয়াইল ওয়াইল সরি ওয়াইল তো লিখেছিলাম একবার সেটা কেটে দিচ্ছি ওয়াইল বি নট ইকাল জিরো যতক্ষণ অবধি বি জিরো না হবে ততক্ষণ অবধি আমরা কি কাজ করতে থাকব আমরা যে কাজটা করতে থাকব সেটা হচ্ছে এ কে বি দ্বারা মট করতে থাকব মানে এ কে বি দ্বারা মট করতে থাকব করে আরে রাখতে থাকব এই কাজটা ততক্ষণ অবধি কন্টিনিউ করব যতক্ষণ অবধি বি জিরো না হবে বি জিরো হলে এই কাজটা হবে না তার মানে করে আপডেট করব এ ইকাল বি তারপর বি এর মানটা আর এন দিয়ে দিব কারণ আর আর এর উপরে ডিপেন্ড করে বি জিরো হবে কি হবে না কারণ বাক্সেসটাকে বারবার আমাদের আপডেট করতে হয় হ্যাঁ ওয়েল তারপর আমরা যে কাজটা করব জি সি ডির মধ্যে আমরা এ কে রাখবো তাই না আর এল সি এম এর মধ্যে এল সরি এল সি এম এল সি এম এল সি এম আমরা ডিক্লেয়ার করেছিলাম হ্যাঁ ক্যাপিটাল তারপর এল সি এম এর মধ্যে রাখবো এই যে দুইটা সংখ্যা রেখেছিলাম এক্স এক্স আর ওয়াইকে গুণ করবে যে গুণ করলাম এক্স আর ওয়াইকে গুণ করে জি সি ডি দিয়ে ভাগ করব ভাগ করলে আমরা লসাগুটা পাবো তারপর প্রিন্ট এফে আমরা লসাগুটা দেখাই দেব প্রিন্ট এফে যে ইউ লিস্ট কমন মাল্টিপল পুরো কথাটা লিখতে পারো আমি সংক্ষেপে লিখলাম এল সি এম রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন্ট ডি সে রেজাল্টটা কোথা থেকে দেখাবে এল সি এম থেকে দেখাবে হুম এগুলো আমরা কোর্ট ব্লক্সে প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনের মাধ্যমেও দেখবো এখন আমি কিছু অ্যান্সার দিই কোয়েশনের যে এগুলো কেন করলাম এই লাইন না করলে কি সমস্যা ছিল ঠিক আছে এই কোয়েশনে কিছু অ্যান্সার দিচ্ছি সিকোয়েন্সলি তো দেখো প্রোগ্রামটা যখন তুমি রান করবো তোমার কাছ থেকে ভ্যালু চাইবে অ্যান্টারিউ টু নাম্বার দুইটা নাম্বার তুমি নাও তাই না যে কোনো দুইটা তুমি নাম্বার নাও দুইটা নাম্বার কি দুইটা নাম্বার হচ্ছে একটা তুমি দর হচ্ছে চার নাও একটা দর হচ্ছে তুমি বারো নাও সমস্যা নাই বা পনেরো নাও কোনো সমস্যা নাই চার পনেরো নিলাম যাও তো তারপরে কি করলাম এই যে এর ভ্যালুটা এক্সে রেখে নিলাম এর ভ্যালু কত ধরো হচ্ছে আচ্ছা আমরা এখানে একটা কাজ করি যে এই সিকোয়েন্সটা মেনটেন না করে যে আমরা বড় লার্জেস্ট ভ্যালুটা প্রথমে এতে রাখবো আর বিতে রাখবো ছোট ভ্যালুটা তাই না তার মানে পনেরো আর চার এটা আমাদের যদিও নোটিস করে দেওয়া দরকার ছিল কিন্তু তোমাদের লেভেলে আসলে ওইভাবে প্রোগ্রামগুলো এক্সপ্লেন করা হয় না যে প্রথমত এর ভ্যালুটাকে আমরা প্রথমত আমি বলেছিলাম তুমি যদি ওইভাবে লেখো আরও বেশি ভালো হয় যে অ্যান্টারিউ লার্জেস্ট নাম্বার এতে রাখবা অ্যান্টারিউ স্মলেস্ট নাম্বার স্পেসিফিক করে তাকে নোটিস করে দিতে পারো হ্যাঁ ধরো হচ্ছে পনেরো আর কত চার আচ্ছা পনেরো চার ধরো হচ্ছে পনেরো এই পনেরো তুমি কোথায় রেখেছো এক্সে আর ওয়াইতে কত রেখেছো বিয়ের মানটা ওয়াইতে রেখেছো কত ফোর তারপরে এক্সে কত থাকলো ফিফটিন ওয়াইতে ফোর এই জিনিসটা দরকার কি না একটু পরে তুমি বুঝতে পারবা আমি এক্সে রেখে নিলাম ফিফটিন আর ওয়াইতে রেখে নিলাম ফোর তারপর দেখলাম হোয়াইল ভি নট ইকাল জিরো কিনা হ্যাঁ বি নট ইকাল জিরো বিয়ের মান এখনও জিরো হয় না কিন্তু বিয়ের মান কিন্তু ফোর তার মানে তাহলে এই কাজটা করো এই ভিতরে যে কাজটা আছে সেটা করো কি কাজ সেটা এ কে মট করো কত দ্বারা বি দ্বারা এ কত তোমার এ কত ফিফটিন ফিফটিন কে মট করো কত দ্বারা এখানে দেখো বি দ্বারা এই যে ধরো ফোর বা যাই একটা মট করো হুম ওয়েল মট করো তার মানে কত হবে তোমার তিন চারে বারো তিন চারে কত হবে বারো তার মানে কত হবে তিন তার মানে এখন একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো যে এই যে বাক্সেসটা বাক্সেসটা কিন্তু জিরো হয় নাই আচ্ছা এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি এ মট টু তার মানে হচ্ছে তিন চার বারো বারো তিন পনেরো তার মানে হচ্ছে আরে কত থাকবে এই আরের মধ্যে আরের মধ্যে কত থাকবে আরের মধ্যে এটা হচ্ছে বাক্সেস থ্রি থাকবে আর এ ইকোয়াল বি এই লাইনটা কেন লিখতে হলো এই জায়গায় কিন্তু অনেকের সমস্যা থাকে পরবর্তীবার আমি যখন ভাগ করব পরবর্তীবার ভাগ করা দরকার আছে কিনা ডেফিনেটলি আছে কেন যেহেতু প্রথমবার বাক্সে জিরো হয় নাই কারণ বাক্সে জিরো না হলে এই কাজগুলো কন্টিনিউ হবে তাহলে পরবর্তীবার আমার আসলে এর মান হিসেবে কোন ভ্যালুটা কাজ করবে মানে এই পনেরোর জায়গায় দখল করবে কি এখন বি তার মানে এই জন্য আমি এর জায়গায় এই যে বি এর ভ্যালুটাকে এতে পাঠাই দিছি এই যে বি এর ভ্যালুটা কত ফোর এটা কিন্তু এর ভ্যালু ছিল আর এটা কিন্তু বি এর ভ্যালু তাই না এ ইকোয়াল বি লেখার অর্থ কি এই যখন তুমি এ ইকোয়াল বি লেখেছো এর মানে হচ্ছে 
বিয়ের মানটা এতে রাখো তাহলে বিয়ের মানটা কত এতে থাকবে কার মান বিয়ের মান বিয়ের মান কত ফোর তার মানে এ ইকুয়াল ফোর এই লাইনটা লেখার অর্থ কিন্তু এটা আর বি ইকুয়াল আর লেখার অর্থ কি বিতে থাকবে আর এর মানটা আর কত আর কিন্তু থ্রি তার মানে দেখো বি নট ইকুয়াল কি জিরো বিয়ের বি ইকুয়াল কিন্তু থ্রি তার মানে বি নট ইকুয়াল জিরো বি এখনো জিরো হয় নাই বি জিরো না হলে হয় দেখবে হ্যাঁ বি জিরো হয় নাই সো বিতে যখন আমি থ্রি রাখলাম মানে আর এভেলটা যখন বিতে রাখলাম বি নট ইকুয়াল জিরো হয় নাই তখন সে কি করবে আবারও এই কাজটা করতে থাকবে আবারও এ কে মট করতে থাকবে বিদার এখন আপডেট এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু কিন্তু ফোর এ দেখো ফোর ফোর কে কত দ্বারা মট করবে অলওয়েজ বি দ্বারা এখানে কিন্তু সেমিকরণ হবে এগুলো আশা করি তোমরা বুঝতে পারো তাই না তার মানে হচ্ছে এখানে দেখো এর মান এই যে এর মানটাকে ভাগ করবে কত দ্বারা বি দ্বারা তা বি কত থ্রি তার মানে তিন ওকে তোমরা জানো তিন তার মানে হচ্ছে দেখো বাক্সেস কত হবে ওয়ান এখন খেয়াল করে দেখো এখনও কিন্তু বাক্সেস জিরো হয় নাই আরে কত রাখবে এখন আরে কিন্তু সে ওয়ান রাখবে ওয়েল আরে সে কত রাখবে ওয়ান এখন দেখো এ ইকোয়াল বি করে দিবে আচ্ছা এ ইকোয়াল বি মানে কত বিয়ের মানটা এখন এটা কিন্তু বিয়ের মান তাই না আচ্ছা তার মানে এ ইকোয়াল বি মানে হচ্ছে এর মান এখন কত হিসাবে কাজ করবে থ্রি আর বি ইকোয়াল আর তাই না তার মানে আর এর মানটা কত হিসাবে যে আর এর মানটা এখন বিয়ের মান হিসাবে কাজ করবে তার বিয়ের মান হিসাবে এখন কত কাজ করবে ওয়ান হ্যাঁ এখনও দেখো বি নট ইকোয়াল জিরো মানে বি এখনও জিরো হয় নাই তার মানে সে এই কাজটা আবারও করতে থাকবে বি নট ইকোয়াল জিরো হলে এই কাজটা আবার করতে হবে এখন একে আবার ভাগ করবে মানে একে আবারও মট করবে মট করা মানে কি বাক্সেস নির্ণয় করা একে তার মানে থ্রি কে এই যে থ্রি কে কত দ্বারা মট করে বি দ্বারা এখন বিয়ের আপডেট পেলো কত ওয়ান কত হবে তিন আগে তিন আমরা জানি বাক্সেস কত হয়ে গেছে জিরো হ্যাঁ বাক্সেস জিরো হয়ে গেছে তার মানে এখন সে কি করবে এখানে কত রাখবে এখানে আর এখন আর এর মধ্যে কত রাখবে জিরো রাখবে ওয়েল তারপর এ ইকোয়াল কত করে দিবে বি তার মানে বিয়ের মানটা এর মান হিসেবে সেট করবে তার মানে দেখো বিয়ের মানটা কত ছিল এই যে ওয়ান এটা কার মান হিসেবে কাজ করবে এর মান তার মানে এর মান ওয়ান তার বি আর এর মানটা বিয়ের মান হিসেবে কাজ করবে আর এর মান কত জিরো তার মানে বিয়ের মান কত হবে জিরো এখন কি আর পরবর্তীতে এই কাজটা হবে না কারণ বিয়ের মান কত হয়ে গেছে জিরো বি নট ইকোয়াল জিরো থাকলে এই কাজটা হতো এখন হয় নাই তার মানে বি যখনই জিরো হয়ে গেল এটা ফলস হয়ে গেছে ফলস এটা কোথায় আসবে এই জায়গায় আসবে জি সি ডি ইকোয়াল এ তার মানে দেখো এর মানটা জি সি ডি মান হিসেবে কাজ করবে তার মানে এখানে কাজ করবে জি সি ডি ইকোয়াল কত ওয়ান ওয়ান কাজ করে কোন কোন ভ্যালুর জন্য যদি তুমি ভ্যালুটা চার আর মানে পনেরো আর চার সেট করো তার মানে জি সি ডিতে থাকবে কত ওয়ান তারপরে দেখো লসাগু যেহেতু বের করতে হবে লসাগু বের করার জন্য এই যে প্রথম তুমি যে দুইটা ভ্যালু দিয়েছিলা সেই দুইটা ভ্যালুকে গুণ করতে হবে না সেই দুইটা ভ্যালু কোথায় ছিল এতে আর বিতে এখানে যখন আমি এ আর বি নিয়ে কাজ করলাম এ আর বি এর ভ্যালু কি আর এখন পনেরো আর চার আছে এগুলো আপডেট হয়ে চেঞ্জ হয়ে গেছে না এই যে চেঞ্জ হয়ে গেছে না তার মানে আমার শুরুর দুইটা ভ্যালু একটা জায়গায় রেখে নিতে হবে যাতে এরা নষ্ট না হয় তার মানে সেই দুইটা ভ্যালু কিন্তু আমি একটা এক্সে একটা ওয়াইতে রেখে নিয়েছি এখন এক্স আর ওয়াই কত এক্স আর ওয়াই কিন্তু আসলে এক্সে কত আছে এক্স আছে পনেরো আর ওয়াইতে আছে কত ফোর যদি তুমি পনেরো আর ফোর ইনপুট করো দেখো এই দুইটা ভ্যালু এক্স আর ওয়াইয়ের ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই এই কাজটা করার কারণে এ আর বি এর ভ্যালু কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে কিন্তু আমার যেহেতু লসাগু বের করতে হবে আমার মূল ভ্যালুগুলোকে কি করতে হবে গুণ করতে হবে গুণ করে এজিসিডি দিয়ে ভাগ করতে হবে এই যে এজিসিডি জিসিডি দিয়ে ভাগ করলাম তারপর সেটাকে কোথায় রাখলাম এলসিএমে রাখলাম এখানেও কিন্তু একটা সেমিকোলন হবে হ্যাঁ তারপর রাখার পরে দেখালাম ইউর এলসিএম মানে ইউর এলসিএম রেজাল্ট ইস বলতে পারো বা এলসিএম রেজাল্ট ইস ইকুয়াল পার্সেন্ট ডি সেটা কোথা থেকে দেখাবে এলসিএম থেকে তার মানে এই কাজটা আমাকে করা লাগছে যেহেতু আমার এ আর বি নিয়ে এখানে যখন আমি কাজ করব এ আর বি ভ্যালু এ আর বি এর ভ্যালু আসলে মূল ভ্যালু থেকে আপডেট হয়ে যাবে মানে চেঞ্জ হয়ে যাবে দেখো এর ভ্যালু একদম ফাইনালি কত আছে ওয়ান আছে সেই পনেরো আর নাই কিন্তু ভি এর ভ্যালু কত আছে বি এর ভ্যালু কিন্তু জিরো হয়ে গেছে কিন্তু তোমার এই পনেরো আর চার এটা কিন্তু লাগবে কোন এক সময় এগুলো লাগবে লসাগু বের করতে তার মানে পনেরো আর চার তুমি শুরুতে কোথায় রেখে নিয়েছো এক্স আর ওয়াইতে রেখে নিয়েছো এই জন্য এক্স আর ওয়াই গুণ করলাম তার মানে এই কাজটা আমাকে এই জন্য এক্সট্রা করে করা লাগছে যে এখানে আমাদের কোয়েশ্চেনটা থাকে যে যাতে এই ভ্যালুগুলো হারায় না যায় তাই না আমি আপডেট করবো এয়ার বিয়ার আপডেট করার আগে কোথাও এক জায়গায় তাদেরকে স্টোর করে নিব কারণ কোন এক সময় তাদেরকে আমার আবার দরকার হবে পনেরো আর চারকে দরকার হবে এই জন্য আমি তাদেরকে একটা জায়গায় স্টোর করে নিয়েছি তারপর
তো আমি বারবারই বলবো এই জায়গাটায় যে যেভাবে এক্সপ্লেন করে জিনিসটাকে ডিফাইন করলাম ভ্যালো ধরে তুমি সেটা ট্রাই করো প্লিজ বিলিভ মি তুমি যদি দুই একবার খাতা কলমে এই জিনিসটাকে ট্রাই করো স্ক্র্যাচ করো তুমি জিনিসটাকে বুঝে যাবা আর প্রথমবার আমরা অনেক বেশি হ্যাজার্ড ফিল করি আমরা ট্রাই না করি হ্যাজার্ড ফিল করি একটু ম্যাথমেটিক্যাল তুমি একটু ট্রাই করো আশা করি যে ইজি হয়ে আসবে দুই একবার করো কোট করো অনেক বেশি ইজি হয়ে আসবে আর আমি বারবারই বলছি যে প্রোগ্রামিং কিন্তু আসলে এটা সাধনার বিষয় তোমাকে লেগে থাকতে হবে প্রথমবারই আসলে পারছো না তার মানে তুমি ছেড়ে দিবে এমন না ব্যাপারটা তোমাকে কন্টিনিউসলি জিনিসটার মধ্যে অ্যাফোর্ড দিয়ে যেতে হবে সফলতা আসবি এটা আমার আমার কাছে মনে হয় সো আশা করি যে লস আগুতে তোমাদের কোনো আর প্রবলেম নাই যদি থাকে স্পেসিফিক কোন জায়গাটা বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে স্পেসিফিক আমাদের কমেন্টে শেয়ার করতে পারো সেটা নিয়ে আমি কোনো একটা পর্ব করে আপলোড করার ট্রাই করব তো এখানে আলাফেস